ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜே இன்ஃபோ இன்றைக்கி நம்ம உடம்பு சம்பந்தமான ஆச்சரியமான பல விஷயங்களை தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற மிகவும் ஸ்ட்ராங்கான மசில்னால் நீங்கள் எது சொல்லுவீங்க நிறைய பேர் நாக்குன்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் அதுதான் கிடையாது நம்ம ஜா மசில் அதாவது நம்ம தாடை தசை தான் இருக்கிறதுலையே ஸ்ட்ராங்கான மசில் இந்த ஜா மசில்னால் தொண்ணூறு கிலோ எடையுள்ள ப்ரெஷரை தாங்க முடியுமா இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நம்ம மூணு வேலையும் விடாமல் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இதை நல்லா டோன் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம உடம்பில் இருக்கிறதுலையே பெரிய போன் எதுன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா அது நம்மளோட தொடைகள்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க அதே சமயத்தில் மிகவும் சிறிய போன் எதுன்னா அது நம்ம காதுகளில் இருக்கிற ஸ்டிரப்ங்கிற போன் தான் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அப்படின்னு தானே நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் இது எவ்வளவு சின்னதுன்னு தெரியுமா இது ஒரு இன்ச்சில் பத்தில் ஒரு பங்கு தான் இருக்கான் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் தான் என்னங்க உடனே இன்ச் டேப் எடுத்து இது எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா சரி நம்ம உடம்பில் எல்லா பாகங்களும் ஒரு ஸ்டேஜில் வளர்ந்து நின்றுடும் ஆனால் சாகர வரைக்கும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிற உறுப்பு இருக்குது அது என்னென்னு தெரியுமா நம்மளோட மூக்கும் காதும் தாங்க நம்பவே முடியலையா சரி நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எல்லா மசில்ஸையும் ஒரு பொசிஷனில் ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியும் அதாவது கை வலித்தா நம்ம கையை நீட்டி சொட கிடைப்போம் கால் வலித்தா கால் நீட்டி உட்காருவோம் ஆனால் ஒரே ஒரு மசிலை மட்டும் ரிலாக்ஸ் பண்ணவே முடியாது அது என்னென்னு தெரியுமா அது வேறு எதுவும் இல்லைங்க நம்ம நாக்கு தான் நம்ம நாக்கை நீட்டி மடக்கிலாம் ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியுமா ட்ரை தானே பண்ணுறீங்க ஆனால் கண்டிப்பாக முடியாது ஆனால் அதில் ஒரு ஆச்சரியம் இருக்குது என்றைக்காவது நம்ம நாக்கு டயர்டாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கா எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் பேசினாலும் நாக்கு டயர்டானதாக சரித்திரமே இல்லை இல்லை சரி நம்ம குழந்தையாக இருந்தப்போ இப்போ இருக்கிறத விட நூறு எலும்புகள் அதிகமாக இருந்திருக்காங்க என்னது அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க ஆமாங்க அப்போ அப்படின்னா அதெல்லாம் எங்கே அதெல்லாம் நம்ம வளர வளர தனித்தனியாக இருந்த எலும்புகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே போனால் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சான் நம்ம ஸ்பேஸில் இருக்கும்போது இப்போ இருக்கிறத விட கொஞ்சம் ஹைட் ஆகிடுவோமா ஏன் தெரியுமா ஏன் நாங்கள் கிராவிட்டி கிடையாது அதனால் நம்ம ஸ்பைன் அதாவது முதுகெலும்பு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பொசிஷனுக்கு வரும் அதனால தான் நம்ம இங்கே இருக்கிறத விட ஸ்பேஸில் கொஞ்சம் ஹைட் ஆகும் உங்களில் நிறைய பேர் நகம்லாம் இருக்குல்ல ஒரு கையில் மட்டும் வேகமாக வளருதுன்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா நான் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கேங்க ஆனால் இந்த விஷயம் தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஏன் அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் பிளட் வெசல்ஸ் அதாவது இரத்த நாளங்கள் ஒரு பக்கத்தை விட இன்னொரு பக்கம் அதிகம் அதனால் நம்ம சாப்பாட்டில் இருக்கிற நியூட்ரிஷன்ஸ் ஒரு பக்கத்தை விட இன்னொரு பக்கத்துக்கு அதிகமாக கிடைக்கிது அதனால தான் ஒரு சைடில் இருக்கிற நகமும் முடியும் இன்னொரு சைடை விட அதிகமாக வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம ஒரு நாளைக்கு பதினைந்தாயிரம் தடவைக்கும் மேலே கான்சன்ட்ரேட்ருவோமாங்க நம்ப முடியுதா கண்டிப்பாங்க நம்ம கண்ணில் இருக்கிற இமைகள் தான் இருக்கிறதுலையே ஃபாஸ்டஸ்ட் மசிலாம் நம்மளுக்கு வாசனைகள் எப்படி தெரியுதுன்னு கேட்டால் நீங்களாம் என்ன சொல்லுவீங்க இது என்ன பெரிய விஷயம் மூக்குனால அப்படின்னு தானே சொல்லுவீங்க ஆனால் நம்ம நாக்குனால ஸ்மெல் பண்ண முடியுங்கிறது சொன்னால் நம்புவீங்களா இதுவும் உண்மை தாங்க நம்ம மூக்கில் இருக்கிற மாதிரியான சென்சிட்டிவ் செல்ஸ் நம்ம நாக்குலேயும் இருக்கான் இது தான் நமக்கு சாப்பிட்ற உணவுகளோட வாசனைகளை தெரியப்படுத்துதான் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட வந்து வேறுபடுறோம் இது எப்படின்னு நான் கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க இது என்ன பெரிய விஷயமா கைரேகை கண்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேறுபடும் சொல்லுவீங்க ஆனால் நம்ம நாக்குக்கு ரேகை உண்டு இது உங்களுக்கு தெரியுமா ஒவ்வொருத்தரோட நாக்கோட ரேகையும் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒன்று வேறுபடும் நம்மளில் நிறைய பேர் வேர்வை நாற்றம்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்போம் கேள்விப்படலைனா கூட விளம்பரங்களில் தான் சொல்கிறாங்களே வேர்வை நாற்றம் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த டியோடரண்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த சோப்பை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு ஆனால் அவங்களுக்குலாம் ஒன்று தெரியுமா நம்ம வேர்வைக்கு ஸ்மெல்லே கிடையாதுங்க அப்படியா அப்போ வேர்க்கும்போது ஸ்மெல் வருது அது என்னென்னு தானே கேட்குறீங்க அது நம்ம உடம்பில் இருக்கிற பாக்டீரியா இந்த வேர்வை கூட சேர்றதுனால அந்த ஸ்மெல் வருது இதுக்கெலாம் கவலைப்பட வேணாங்க இதில் நிறைய நல்ல பாக்டீரியா தான் இருக்கும் நம்மளை கெட்ட பாக்டீரியாவிலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு தான் அந்த பாக்டீரியா கூட போராடுறதுனால இது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மெல்லை க்ரியேட் பண்ணுதான் நம்ம வாயில் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து மக்கள் தொகையை விட அதிகமான பாக்டீரியாஸ் அதாவது நுண்ணுயிர்கள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் என்னது முதல்ல உலக மக்கள் தொகை எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உடனே ப்ரௌஸ் பண்ணுறீங்களா டென்ஷன் ஆகாதீங்க இந்த பாக்டீரியாஸில் முக்கால்வாசி பாக்டீரியா நமக்கு தீங்க செய்யக்கூடிய
அப்பாடா இந்த நுண்ணுயிர்களோட உலகமே நம்ம வாயில் தான் இருந்திருக்கு ஒருவேளை இதனால தான் புராணங்களில் கிருஷ்ணர் வாய் திறந்தப்போ உலகமே தெரிஞ்சுதுன்னு சொன்னாங்களோ இன்றைக்கி வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல் கிடச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேங்க பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம ஜே இன்ஃபோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ டேக் கேர் பாய்